等我回来，我会娶你。老公，谢人。姐姐，你该不会以为跟你上床的是姐夫吧？什么意思？你背着姐夫跟男公关出轨？这不可能！你还真够浪的！林清河，等你死了，晚清给你买的保险就生效了。我欠了赌债，让你动一下你妈的棺材板，周转一下，你都不肯。谢。林哥哥，别跟他废话了，送他上路。姐姐，下去好好陪陪你妈吧，她死的可真惨。林兰菊，求你，我做过的不会放过你们。大哥，人找到了，在哪儿？准备下聘，我要去提亲。你还是自己看吧。死了，接下来，哥，要不要去送他最后一程？算了，人既然已经走了，那就不打扰了。以后蒋林家纳入合作名单，就算给他这么长林总，陈明总，我们公司一直在征求我们公司的产品代言，费尽心思想何万金紫金娱乐圈。行啊，那就给他们个机会，靠吃人血馒头爬起来的流量，爬得越高，摔得越惨。明白，我让法务部将合同违约金做到最大。老老太太催婚电话打到我这来了，你再不去的话，她就有三俩鱿鱼。你要是想嫁的话，我娶你也行。妈咪，你不喝回我就有心买别的吗？爸比，小朋友，你认错人了。贝贝呢？叔叔你好帅呀、啊，你你能当我的新爸比吗？小祖宗，你怎么在这儿？不好意思啊，走吧。这个，你不觉得那个小女孩跟你长得有点像吗？喂，啊，什么？我知道了，五年前那个女人没死，她给你生了对龙凤胎。掉头，去滨江别墅去。是你，你来干什么？我想见见我的孩子。这里没有你的孩子。哎，嫂嫂，五年前夜色酒店，当时我哥把传家宝都给你了。如果不确定的话，我们可以去做。够了，我们家不欢迎你们，请你们离开。沈家的骨血不能流落在外，我要带他们认祖归宗。认祖归宗，这位先生，大清已经亡了，还有胆找上门？就凭你卖身体那点钱，拿什么养孩子？妈妈，是新来的爸爸吗？安仔贝贝，他不是你们的新爸爸，快过来！我想要爸爸。好了好了，你留下来吧，我得看见他，以免教坏宝宝。走，上楼带你们玩。男保姆，我让秘书找的本来就是男保姆，你非要凑上来，那就你签。怎么，一年两百万，你还嫌少吗？孩子，我是不会放手的，你想要什么补偿，你可以提。其实这些年，你装什么大尾巴狼呢？你不过就是个爸比，妈咪在跟帅爸比吵架吗？没有，我们在谈事情而已。这是我和妹妹存了一年的零花钱，你留下来当我和妹妹的爸比好不好？好，我留下来。
以后爸爸下午可不可以带我去看电影啊？我要看《宇宙无敌大黄蜂》。你今天能上岗吗？能、no, ，去乐福吧。哇！电影去。林星河，你竟然没死！我没死，你是不是很失望？骗保的钱，你们也该吐出来了吧？当初顶罪的那人已经死了，没证据。林星河，那点小钱，现在对于我和明哥哥来说，不过就是九牛一毛。我现在可是林家的继承人，而你，竟然苟活到现在。<笑>他带着一个小白脸和两个拖油瓶，你怕是连饭都吃不起了吧？<笑>小白脸，你瞪谁呢？瞪你呢？长得丑就算了，吃门牙都不算，乱放臭气！你，妈咪，别给一个怪异了，电影就快开场了。好，我们进场，走走吧。慢着，这家电影院今天已经被我们包场了。对，快滚！几位，你们请出去吧，要不然我叫保安了。你在跟我说话？我随时可以给你办理退票。听到没有？这就是有权有势的人和你们这些下三滥的人的区别。今天可是我电影的首映礼，林星河，还不带着这几个拖油瓶一起滚出去？保安，请他们走。有权势就可以压人？当然，林星河，还有你这个小白脸，你们要是跪下来求我们，我们兴许会勉为其难的让你们进去，坐在地上一起看。<笑>这两个小野种，怕是这辈子都没进过这么高档的电影院了吧？<笑>你敢打我？<笑>快把他们赶出去！住手！他就是徐峥少爷，好多儿媳不同都看不到本人呢。当然是看我的面子了。徐峥少爷，久仰大名。小侄女儿，没事了，叔叔带你进去看电影，好不好啊？好。他们欺负妈咪，不让我们看电影。把他们两个都给我赶出去，从此不准再踏入这个商场半步。我们马上就是星辰集团的代言人了，海外财团风家知道吗？星辰就是风家的。你敢不给我面子，就是不给风家面子。风家又如何？赶出去！你这点见识，当然不知道风家。小高，风家不是多年人救的那个家族吗？嫂、so, ，嗯，林小姐，您看怎么办？既然他们花钱了，那就放他们进去吧。我们进去吧，电影快开场了。好，走。走了。看在林小姐的面子上，可以给你们安排两个最角落的位置。爱看就看，不看就滚。嫂子，今天这家电影院清场了，只服务你们。徐先生，谢谢你刚才替我们解围。嫂子，您这话可就说的太客气了。我跟嘉哥那可是好兄弟，不愧是高级男公关，跟徐家大少都能称兄道弟。来，宝贝，宝贝先去趟洗手间就来啊。你们先看。小哥，这陈明靠消费亡妻起家，背地里却要跟小姨子搞在一起，这种人，我想封家是看不上的。好好查一查五年前的火灾。小哥，你是怀疑陈明杀妻骗保？这穷凶极恶的赌徒，什么做不出来？既然林家没有落到嫂子手里，那我可要把优待收回了，再使点绊子，让他们把吞下去的都吐出来。晚上还有个局，你去不去？没时间，看完电影，我还得回去做营养餐。哎，一秒钟千万上下的生意不谈，真去给人做男保姆去啊？哦，对了，找一个顶级营养师订一份营养食谱给我，三个小时之后我就要有。电脑晚期，没治了。拿着，以后买菜和生活用品就这张卡。不用
，以后做菜营养均衡就行，不用搞到那么奢华。啊，对了，有空去报个厨艺班吧，提升空间挺大的。等等，你上楼干嘛？我签的是住家保姆协议，我当然要出差。你怎么在这儿？我，我在这洗澡啊。这是我专属的，你滚出去！小、啊、心！这个男人还挺帅的，难怪那些富婆喜欢。慢点，交给我。这几天就别走路了，也别开车了。可是我明天还有重要的工作。我送你吧。真是见了鬼了！五年前突然冒出来的那个合作方。突然要撤资，还要查账，这么大的窟窿，我上哪儿填呀？你能不能先借我三千万呀？哎，上次给你拿的那个角色花了不少钱了，突然抽走这么多，我怕公司周转不开来。这样，等咱们拿到代言费，立马就给你准。可他们突然要办什么试金会，我不会落选吧？放心，我跟新晨集团的总裁熟得很。这个代言，咱们势在必得。我现在就给他打电话。贱人，你怎么在这儿？该不会你也是来试镜的吧？我还是第一次看到有人穿着地摊货来试镜呢。<笑>姐姐，你要是实在缺钱的话呢，跪下来好好求我。看在姐妹一场，万八千的，我还是施舍得起的。你留着钱去整容吧，这脸盘子都比别的女明星两张脸大。去削削骨吧，这也太普了。你，你个穷鬼也敢拦我？你敢打他一下试试？看你穿的人模狗样的，连这种货色你都看得上？五年前还是哪个人没见过他的艳照？嗯啊是谁在这里嘲笑人啊？这不是先前的百亿票房担当，舞蹈。哎，舞蹈，这个下贱的女人，她想混水摸鱼进来偷东西，你快把她赶出去！林总，您怎么来了？不打声招呼？林总，星辰集团总裁。不可能，这个贱人不可能是星辰集团总裁。快看，星辰集团总裁来了，他才是星辰的李总。哎，哎呦，林总，你怎么才来呀、啊？刚才我差点认错人。我就说嘛，这种下三滥的女人，连给林总提鞋都不配。都站在这干嘛？试镜会怎么还不开始？好，马上开始。全体准备，试镜会马上开始。哎，林哥哥，该不会有潜规则吧？刚刚那个导演看林星河的眼神，都快拉丝了。晴儿放心。这次代言，只能是你。贱人，等你破了相，看你拿什么跟满清争。呃，没事吧？没事。小白脸，你敢坏老子好事？你你你，你敢打我？你知道我是谁吗？你？我管你是谁，我再敢欺负林清河，我见你死，我打你死！没想到这个男人关键时刻还挺靠谱的，能处理。好发的，死渣男，阴险小人。那个代言对你很重要，需不需要再争取一下？嗯、啊，哦，没事，我不太感兴趣。那可是我给他们下的套。好了。这一天别碰水。哎，小心！
我是不是就弄疼你了？这样就不疼了。我要看一下胸。宝贝，来，妹妹。阿迪，才去一报服啊！今晚会打雷吗？你最怕打雷了，你快回去吧，走、嗯、吧。好，我去。你干嘛呀？打地铺啊！今晚我睡这儿。哎呀。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。宝贝，大明星，你这次回国准备待多久呀？不早了，就你要在国内发展，追随我们宝贝的脚步。宝贝，这绝世帅哥是哪找的？这是有点稀罕。<咳>帅哥，你要不要签我们公司啊？我捧你呀、啊。这个你问他，我是他的，可不嘛，我新做的两百万，虽然脸长得不错，但是配我们家宝贝还差了么一点点。那这周末有个全明星轰趴，你之前粉红的那谁谁都来。好啊！妈的破公司，两个月不发薪水，老子要去劳动局告你们！现在公司账户亏损越来越严重，连工资都快发不起了。星辰集团不是说很有钱吗？代言费少就算了，还要分期付款。这个给你。欧阳田举办的全明星轰趴，你怎么做到的？我说过，只要你想要的，我都会给你。明哥哥，我爱死你了。<笑>我该不会想讹我吧？哎呦喂，老变态！大庭广众之下占我便宜。这小姑娘，你这话说的，我都这么大岁数了，这么一大把年纪还这么不要脸？你赔我四百万，不然我就告你猥亵。那你报警吧。这里监控这么多，到时候警察一查就知道。我倒要看看诽谤罪判几。要你多管闲事。林星河，我看。你就是勾搭上了这个老头才进来的吧？真恶心！给老爷爷道歉，凭什么？这里媒体这么多，如果你不道歉，我就叫他们来直播。对不起，行了吧？林星河，你给我等着！五姑娘，谢谢你啊！举手之劳。这个小孩。不确定，我再看看。宝贝，你电话怎么打不通呀？哟，沈老，你也来了，走，那咱们进去吧。这小姑娘原来是甜甜的朋友，真不错。不知道我那笨蛋孙子有没有这个福气，娶到这样的。宝贝，你这派对办的挺大呀？那必须的。今天我准备的红酒啊，也都是你爱喝的。宝贝，对我最好了。宝贝，你自己先玩一会儿，我去去就来。好。哟，林星河，还真让你混进来了。说说，睡了几个老男人才获得的邀请函？嘴还是那么臭，午饭厕所吃的吧？漱漱口吧你。你，你，你毁了我的礼服，我要你陪到倾家荡产。就你这身衣服
，二百五不能再多。你放屁、啊！这是您哥哥特意找的香家设计师给我私人定制的，不像你，没钱还要装，穿了一身山寨货，你也不嫌臊的慌。我劝你啊，自己早早的滚出去，否则别人还以为这里是什么假名媛的打卡地呢。你怎么知道我穿的不是真的呢？这还用说？你这么穷的人，怎么可能买得起香家的衣服？这不是我设计的礼服吗？香家首席设计师安迪，怎么样？我就说我这件礼裙是香家设计师私人定制吧。安迪老师，这里有人穿假货，而且还毁坏了您的作品，你快找人把他扒光了扔出去。这位小姐，你是听不懂人话吗？我说这件才是我亲手设计。怎么可能？他怎么可能买得起香家的衣服啊？反倒是你身上这件，肩上还有腰上的走线全不对，织衫满衫，完全不尊重我们的品牌。香家会将你从顾客名单里永久除名。不可能，不可能！我知道了，你早就跟他串通好的吧？你刚在外面勾搭了老头，现在又勾搭了个娘娘腔，真有你的呀！你简直是不可理喻！我们要告你诽谤，保安呢？保安将这个疯女人给我拖出去！你敢动我，我在娱乐圈可是有人的。他不行，我总行了吧？你是欧阳田，保安，给我把这个疯女人丢出去！以后我所有的派对都不准她进。林哥哥，妇人现眼，你知道欧阳田是谁吗？他随便丢给你一个代言，就够我们吃一年的了。现在倒好。你不光得罪了奢侈品牌，还把他也得罪了，蠢货！我真是瞎了眼了。晴儿，你不是找了一个当导演的干爹吗？让他带你进去，你应该不想输给林星河吧？嗯，休想抢了我的风头，我一定会回来的。他怎么也来了？要是被我发现你不在家好好带孩子，我就扣你工资。哎，小新，小浩，好久不见，都长这么高了。星河，你还是那么漂亮。叫姐姐，别以为现在成顶流男明星了，就不认我这个姐姐了。除了姐姐，也可以是别的呀。你在嘟囔什么？啊，没有没有。哦，对了，我记得你以前喜欢吃这个甜品，我给你拿吧。好，谢谢。哎呦，对不起，对不起。星河，你在这里等我一下。我换件衣服，一会儿就回来。好，奇怪，总感觉背后有双眼睛看着我。哎，杰哥，看，年下不叫姐，心思有点野。嫂子呀，喂，给我闭嘴！待会儿你替我收摊。星辰集团将携手喜上加喜集团，斥资五十亿。共同打造一部史诗级电影，欢迎各位演员和经纪人前来投递资料。三弟，晴、嗯、儿想要这个女主角的位置，你能不能帮我活动活动呀？这多大点事儿啊！伺候好干爹，等我去跟星辰集团的老总打个招呼，分分钟就给你搞定。<笑>干爹，你最好了。<笑>这个老东西虽然又老又臭，但是来头大呀！我看这下谁还敢得罪我？我遭的罪，必须得让林星河这个贱人也体验一下。对了，干爹，嗯，你不是一直想玩点新鲜的吗？嗯，你看那个怎么样？哇，长得倒是挺清纯的。不要给够了钱，什么姿势都会。那我倒是想要看看，真的有那么厉害吗？身材还不错嘛。俊景大酒店，九点，我今晚等着你哦。就你个老逼灯，还想睡我？给脸不要脸啊！我见过的烈女多了去了，只要我全网封杀，到最后不都乖乖的睡在我身边了吗？是不是？<笑>沈世佳，我在。你是谁？多管闲事。哎，干爹
小子，我爸是李大刚，他上面那位跺跺脚，就能让电影界地震的卢老，你今天感动我，我明天就让你在电影界消失，识相了吧？就让那个小妹子乖乖的给我暖床。我、哦、小刘的徒孙，口气居然如此大，大庭广众要成女人，你是谁呀、啊？神，神了，神了！哎，你爸就不是什么好东西，上梁不正下梁歪。哼、嗯，神了，是他们先欺负我的。哼哼哼，贼喊捉贼，喜欢搞封杀式。你从明天开始，你被封杀，看谁还找你猜忌。神了，不要，我错了，神了。不要，不要啊，沈老。沈老，之前是我错了，今天一定要原谅我呀！之前是我有眼不识泰山，这些都是他教我的。都是你这个贱人挑唆，你把老子害惨了！天天，我今天啊遇到一个不错的姑娘，以后我带你去见见。好，<笑>行了。别假哭了，你弄坏了他的高定礼服，赔吧。我可是未来的陈家少奶奶，我会赔不起吗？三千万，三天不到账，我就报警。你，你怎么不去抢啊？刚才安迪都已经认领过我的礼服了，怎么又要把他叫回来，当着大家的面把价格说给你听，你才信吗？三天就三天，你以为我不怕你吗，林哥哥？林哥哥，怎么没去陪你干爹啊？啊、呃，他算什么呀？不过就是一个铺盖导演。我今天可是认识了电影界的泰斗神老。神老，他对我一见如故，还想找我拍电影呢。真的吗，晴儿？真的太逊了。走走走，带我认识一下。哎哎，改天吧，改天吧。改什么天呀？今天多好呀！走。哎哎，不行，现在进去就穿帮了。怎么？现在攀上高枝了，就想给我甩？怎么会呢，明哥哥？呃，只是，呃，林星河他还在里面，要是他诋毁我们的话，就不好了，对不对？说有道理，那你改天帮我约一下。我也是为了你好。记得那个投资五十亿的大电影吗？就算我们在里面演个女三，也赚发了。呃，是啊，是啊，嗯，那我们回家看剧本去。这样方便多了。你干嘛？怎么，不喜欢强势的，喜欢奶狗？啊！宝贝，你快来呀！这里有好多好多帅哥呀！我问你吧，你别喝多了被狗仔拍到，赶马上就来。这马上吃饭了，你去哪儿啊？呃，甜甜约我去酒吧玩，就上次没招待好我。呃、哦，不说了，我先走了，宝贝们就拜托你了。星河，快来这里。说了要叫姐姐，你姐呢？啊，我姐啊，我姐临时有个节目要上，先去忙了，待会儿忙完就来找咱们了。好啊，欧阳天，生怕我嫁不出去一样，亲弟弟都往我这塞。不在家带孩子，跑来酒吧找富婆。哎，沈总，你不喝下这杯酒，只管会扣我工资的，你也会心疼的，对不对？是啊，喝吧，沈总。对啊，是啊，沈总。这是我男人，你也敢碰？你是哪个厂子的？凭什么你来就要独占他？不然。咱俩比比谁喝酒更厉害，谁就带走他了。怎么样，敢赌吗？赌就赌，我上来。石俊，你越界了，这是我的了。
，送什么东西？让开！沈总结婚了。沈总，我先走了，我以后不想在海上看见他。是。沈总。你喝多了，我带你去洗洗。嗯，狗男，其他不朋友我美吗？有我身材好吗？啊？没有，是你先勾引我的。本来。我是想等到，算了，你别哭了，我不碰你就是了。原来你这么抗拒我，林总，新电影的刘导在办公室等您，您要不要见见？好，我这就来。粉色保时捷，哎，哥哥，我也想要。一会儿见党党，只要你能拿下女主角，兰博基尼都给你买。真的？那我一定好好表现。<笑>小妖精，一会儿见到导演就这么牛，保证你能拿下女主角。明星河。哎呦，某些人可真廉价，陪老头睡觉就换了一辆破保时捷。何婉晴。欠钱不还，还敢在我面前狂吠啊？什么钱？某些人弄坏了我的高定礼服，现在可还欠着我三千万。要不去警察局说道说道？林星河，你别太过分了，区区三千万而已。等我拿下了电影女主，片酬可是好几个亿。你，电影女主？怎么，上次输给我不甘心，还想继续跟我抢？林星河，你别太不自量力了。秦二现在可是沈老的关门弟子，没有没机会了。明哥哥，我们进去吧，走。哎呦，我带着秦二来见梁导。难道真要把这个角色给他吗？可以给他一个一姐妹的小角色，调调他。他在隔壁，去吧。谢谢林总。梁导，我是秦儿，你就是沈老的学生啊？是啊，是啊，沈老特别喜欢我。嗯、这是邀请函，事情会在下周。林总，你掉了东西。谢谢林星河，他怎么这么快就下来了？那还用说，肯定是梁导没看上他呗。这个不是星辰老总的助理吗？他叫林星河，林总，难不成？星河，原来你是这星辰集团的高管呀、啊？怎么之前从来没听你说过呢？这嘴巴还挺硬。咱们俩那么多年的感情，可不能闹那么僵啊！明哥哥，你说什么呢？这个贱货，怎么可能是星辰的高管啊？什么高管？你们听错了吧？哼，我就说吧。晦气，走！真是瞎了他们的钛合金狗眼！林总，您怎么不反击啊？放心，有他们苦的时候。律师函发给何婉晴了吗？发了，发了。你怎么过来了？我今天开车了。我刚好顺路，那个顺便来接你。兄弟。我的破鞋玩的还是木板，这女人可是陪过老头的，你小心得病啊！你他妈给老子下车，没钱！你知道我这车多少钱吗？没钱！你有手就去法院告。明哥哥，你快帮我把那三千万出了吧，不然我要吃官司了。滚开！我现在哪有钱给你？你推我，柴明，啊，我
我可是马上要成为梁导的电影大女主了，你连三千万都不肯给我出。老钱儿，好宝宝，刚才我不是在气头上吗？你上,上去了，那你快想想办法。兄弟，先借几千万周转一下。上次说的事情，答应你。你哥哥，你真好。何万晴，你要是成不了大明星，可别怪我送你去东南亚捞钱。支付宝到账十万元。今天表现不错，红包奖励。怎么，想用金钱就把我打发了？那你还想要什么？我想要。爸比，妈咪、嗯。怎么了？亲亲。嗯妈咪，爸比呢？爸比在忙呀。妈咪带你们把小仓库补齐，好不好？好。那你们要乖乖跟着妈咪哦。好。那我们走吧。好。好。好哎哎，服务员，你看这弟弟怎么弄啊？没看正忙着吗？真是，那么大年纪了，到处瞎跑，碍事儿。你这小孩干什么呢？不如欺负爷爷奶奶。奶奶，我会，我来帮你。哎呦，谢谢哥哥。来来来，我祝你快乐黄金。谢谢奶奶啊。哎，奶奶，我先走了。哦，好好好,好。这孩子，哎呀，这不就是咱这笨孙子的缩小版吗？快跟上啊！哎、美女，那边两个老人家看你家小孩眼神好狂热，是不是人贩子？啊，贝贝，快回来！你们刚才去哪儿了？干啥去了？啊，你们好棒啊！那我们现在回家好不好？嗯、好,好，走。老头子，不会是我们太想抱曾孙子，眼花了吧？说不定啊，是咱们的笨蛋孙子的私生子。哎，小徐真呀、啊，告诉我。孩子的妈妈是谁？啊，爷爷，这您还是自己亲自去问家哥吧。哎，这小子，啊、还好、嗯，我刚刚留了个心眼儿，留下了那孩子的头发，可以做个亲子鉴定。如果这孩子真是家家的，那我们再接回来自己带。陈总，这个项目大概还有两个月可能就做。到时候这里将会成为亚洲最大、最先进的服务基地。海外外 S 集团很想注资我们这个项目，已经派了好几波人前来洽谈了。不必了，我已经有合适的人选。爸比，你多久回来呀？我和妹妹都想你了。宝贝，爸比也很想你们。爸比很快就能回来了。你怎么去工地打工了？之前告诉我，我给你转。支付宝到账十万元。他是真打算包养我了。联合经营影视基地。是的，林总。虽然极少人见过沈总，但是他手段高超。接手公司短短几年，公司估值翻了接近一千倍。你帮我约一下，就是我很感兴趣，想当面聊一下。好的，林总。爸，今天晚上陪我去相亲好不好呀？我不去。你的追求者都要排到法国了，还需要去相亲，肯定是要撮合我跟你弟弟。哎呀，真没有，我弟在欧洲拍广告呢。你发誓？我欧阳田发誓，要是今晚我弟去的话，我就嗯，我就吃胖二十斤。这也差不多。那你地址发给我，我下班就去。哎呀，宝，我就知道你对我最好了。嗯你臭小子，你可真憋得住！都五岁了还不带回家？你明天就把孩子给我带回来，我让五姐做一大桌好吃的等着。带不了，这孩子在他们妈妈那里。我就知道这女人不是什么好东西。
偷偷生下孩子，五年了才带回来，不就是想多讹点吗？这个女人啊，我不会让她进家门的。今天晚上就给你安排相亲，你要给我好好表现，你给我搞砸了，我饶不了你。哎呀，我不去。你敢不去，我就给你奶奶绝食。行了行了，爷爷，我去。不过仅仅是吃饭啊，不可能有后续的。宝贝，你到了吗？一分钟。是他。不对，他在外地还没回来呢。不过这个人的背影还真像。喂，林总，喜上加喜的沈总约到了，对方希望跟您共进晚餐。好，你把地址发给我。宝贝，艾米找我有急事，我忙完再来找你。么么么，加油脱单哦。这女人竟然敢割我！怎么是你？老，还真能乱点鸳鸯谱。穿的那么正式，来这么高级的酒店，该不会是背着我家宝贝出来调富婆了吧？莫非你也是来相亲的？不过，嘿，还挺能装。不行，我得给我宝贝提个醒，小心讲了个白眼狼。林总，喜上加喜的人都在包厢里等着了。林总，那位就是喜上加喜的总裁。沈总，新会。嫂子，嫂子，你怎么来了？哦，我知道了，你不会就是星辰集团的林总吧？怎么会？我只是一个小职员。沈总您好，这是我的助理星河。哦，呵，我以为我家哥抱上富婆大吉了呢。既然我嫂子在你们公司工作，那大家都是自己人。这个项目嘛，飞星辰，莫可。那就祝我们合作愉快。爷爷奶奶，您二老怎么来了？我孙媳妇人呢？哎呀，奶奶，你别乱说，人家姑娘压根对我没兴趣，被那些八卦记者听到了又该乱写了。哎，对，走，走了。哎，混小子，月老为你牵好了红线，哎，你都能绑到狗脖子上。爷爷，人家姑娘压根都看不上您孙子，我也没办法呀。喂，徐峥，什么？合作要摊成要签约？哎，好好好，我马上到。爷爷奶奶，您二老回去的时候注意安全啊，先回趟公司啊。哈哈，这小混蛋，想让我死心，没门！老头子，你说那姑娘有那么好吗？<笑>有你年轻时说的一半风采。<笑>那我可要会会他。下周我办个慈善拍卖会，快，赶紧找甜甜去，再给咱牵牵线啊！好、哦、嘞，<笑>宝贝，你最好了，随叫随到，简直就是我的贴心小棉袄。好啊，我把你当姐妹，你倒算占我便宜。<笑>我先离开一会儿，我们的座位在第一排，一会儿见哦。好，拜拜。那个谁，过来把他的座位牌换成我的。吴小姐，这个事我们做不了主。柯万晴，你是什么品种的癞蛤蟆？你真以为全世界都要围着你转？让我看看你捐了什么好东西。我劝你最好放下。
。怎么，上次的三千万还没还完，就想再还六千万？什么东西价值六千万？北宋官窑申复碗，你觉得值吗？六千万，真是大数字。这位姑娘还挺有爱心的。是啊，是啊。这来头倒是不小，这北宋官窑申复碗可不是有钱就能收藏的。<笑>我还以为是个什么宝贝呢，不过是个赝品吧。你凭什么说我的是赝品？我当然知道，因为我家明哥哥刚刚给我捐了一次。北宋官窑申复碗，举世无双。你哪来的第二个？我知道了，你是夜市淘回来的吧？赝<笑>品。沈老夫人的慈善拍卖最忌讳以次充好，如果查出来，可是会被沈家永久除名的。就是，把他赶出去。胆子太大，得罪了沈家，是开玩笑的。小姐，请你离开。他说他是真的，就是真的，都不用找人鉴定一下吗？我可是林氏集团唯一的继承人，我的未婚夫是陈家大少爷。你觉得我们会捐赝品？今天可是沈老夫人带头办的慈善会。要是闹出赝品的笑话，担当得起吗？这，来人啊，快把他带出去！住手！多大点事儿了，就喊着要打要杀的，就是你在这兴风作浪。我不过是拆穿了他捐赝品而已。你这人一脸刻薄相，说的话也未必可信。倒是这个小姑娘，我看着面善，特别投缘，不如。今日就让我这个老太太替你出拍卖品，怎么样？谢谢老夫人，心意我领了，但请您相信我，这个绝对是真品。替我找鉴定中心的人来拍卖会现场。哎呦，你多大的脸呢？叫鉴定中心的人来给你鉴定地摊货？林心可，你简直脸被打烂吧！你这么自信，那如果我的是真的，你怎么说？你这个地摊货要是真的，那我就直播把我那个吃下去。请问哪件产品需要鉴定啊？就是这个。林星河，鉴定结果出来，你可是要坐牢的。不如趁现在趴在地上学狗叫。你每天自己叫的那么欢，还没听够啊？你，何婉晴，就像你的身份一样，假的永远都是假的。你就等着直播吃你的假货吧！愣着干什么？快鉴定啊！鉴定结果为真品，这就是上个月我司被拍走的北宋官窑生父啊！不可能！我知道了，这个人是你找过来假扮的。他给你多少钱？我给你双倍，只要你肯说真话。这位小姐，我们鉴定师每一位都有独一无二的身份编号。在全球鉴定中心可以查到，你在乱泼脏水，我要告你诽谤罪！我不信，我现在就给明哥哥打电话。谁真谁假，已经一目了然。死老太婆，这没你说话的份儿！你知道我是谁吗？信不信我叫沈老太太，一起把你赶出去？我倒要听听你是哪家的小泼妇，还指使他动沈老太太？说出来吓死你！<笑>我可是星辰集团当家花旦。五十亿大制作电影的女主何婉晴，星辰集团可是海外财阀旗下的，你得罪得起吗？无耻小儿，闻所未闻！你，何婉晴，你胆儿肥了，竟然跟老人家动手，装什么好人啊？信不信我连你一块打？来人，把他的赝品拿出来，让这位小姐吃了，给大家助助兴。陈老夫人，陈老夫人。给我把这个心肠狠毒、滥竽充数的女人送去警局！以后沈家旗下的场所绝不允许她入内。不行，你们不能动我！我是大明星，我是林氏集团继承人。什么不入流的家族也配跟我沈家混一个圈子？带走，李星河，你会后悔的。你妈妈的遗物还在我这里。等一下。好吧，看在你的面子上，放他一马。放人！哼，敢这么对我，一会儿你就哭去吧。小星啊，不
不介意我这么叫你吧？佳木去世后，就再也没人这样叫过我了。哎，好孩子，要是不介意，以后我就是你的奶奶。林氏集团何婉晴小姐捐赠的长命锁一对，起拍价三百万，加价一次一百万。好戏看够了，这破地儿我还不想待了呢！哼，哼。四百万，林小姐出价四百万，还有没有人再加价？妈，您留下来的东西。我都会一件件拿回来，林家这笔账该清算了。沈奶奶，我得处理些家事，先走了。哎，等等，小菊。甜甜，我先回家处理几个渣子。嗯，我自己可以，放心吧。哎，小菊，沈奶奶。你怎么在这？哎呀，我有个重要的东西忘了给你们。来，是，这是我们老沈家传世的龙凤手串，这一串给你。我家臭孙子那里还有一串，回头选个良辰吉日，我让他带着聘礼亲自上门求娶。谢谢奶奶好意，这不会是、哎？怎么？难道你有心上人了？不是，哎，男未婚女未嫁，怎么不合适了？哪怕第一次没看对眼，感情都是可以培养的嘛。沈奶奶，你再等五分钟，我那笨蛋孙子马上要来接我了。你俩见上一面，不是我给你吹，大家都管他叫盛世美颜。喏<笑>、no, ，他来了。我这孙子啊，虽然笨了点，但是很会赚钱的呀。以后你嫁给他，在海城你就横着走。<笑>抱歉，陈奶奶，家里出点急事，我必须得走了，下次一定登门拜访、啊。那好吧。哎呀，还想让我那笨蛋孙子表现一下，又错过机会了。林总，直接去林家别墅，需不需要叫公司安保部派人来？我怕他们对您不利。好，糟糕，走太急忘了还回去，只能下次了。这个手串好熟悉。好像在哪儿见过？奶奶，你怎么在这吹风啊？哎，我今天见到那个女孩了，人长得漂亮不说，还特别有性格，很对我的脾气。<笑>我已经把另一条传世手串给她了。奶奶，你这也太草率了吧！这么优秀的女孩子，晚了就被别人抢走了。你别送我了，他好像遇到点麻烦，快去帮他。还愣着干什么呀？快去！我这孙媳妇要是没了，以后你也别叫我奶奶了。哈、哎、哈，乖女儿，这是又怎么了呀？爸爸不是刚送了你一对长命锁吗？妈。林心和他故意起诉我，今天还给我下堂，喊我差点进了局子。我看，我看他就是嫉妒我马上就要成为大明星，想害我爆出丑料。你<笑>放心，爸爸一定会让他撤诉的。他奶就是不肯的。他敢，他也不撤诉，我就和他断绝夫女关系。还是爸爸最好了。<笑>我先进去，你带着安保部的人在这儿等着，必要的时候冲进来。好的，林总。小畜生，你还有脸回来啊？赶紧跪下，跟你妹妹道歉。我做错了什么？为什么要跪她？我今年做的那些羞耻的事情，让我林家颜面扫地。现在又阻碍你妹妹当大明星，你要不撤诉，就打死你，永远不扔你这个女儿。你有把我当成你的女儿过吗？当年你把小三和这个私生女带回家，把我骂逼疯的时候，你就不配当我爸爸了。小畜生，你翻了天了你！啊！把我妈的遗物还给我，以后
我不会踏进这里。遗物？你是说这些破烂？小不懒什么？还给我！听说生前的衣服被烧毁了之后，人在九泉之下就会永世不得超生。你敢？你看我敢不敢？你看我敢不敢？啊何万奇，真你！我做过的，我也放过你们。林星河，你还是那么怕我。你要是不撤诉，今天就是你的死期。林星河，你怎么了？救我！你该不会还想让你那个姘头来救你吧？我告诉你，别妄想，今天谁都救不了你。爸，他把咱们暴露了，怎么办？走，接住！我弄死你！走！哈哈，妈，做了什么？为什么我妈的照片会在这儿？当然是镇压你妈那老贱人的亡魂。有这口井在，你妈这辈子，下辈子，下下辈子。永远都会被我妈死死压住，永世不得翻身。林有为，你在这不是？你闭嘴！我现在就让你去见你妈！你爸爸啊,啊！去死！爸爸！去死！爸爸！救我！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！林星河，你这个畜生，你敢让外人打你亲爹、啊啊？你快让他放了我呀！怎么样，没事吧？林有为，这一刀。你割断了我们所有的父女亲情，从今以后，我们断绝父女关系。他哪来那么多钱？我保佑。妈，你不知道，这个贱人被一个有钱的老头包了，看得出来都是几百块钱玛莎拉蒂。难怪这么着急想撇开我，他身上一个钢镚都是林家的。那我们三千万怎么办呀？林星河把他妈留的东西都搬空了，哪有现金？你不是马上有好几亿的片酬吗？那就到时候再说呗。一个个都这么对我，等我好了，都别想来巴结我。林，你们星辰集团这么关心员工的吗？小林是个很优秀的下属，林总，你先回去忙吧，有他在就够了。好。这位林总怎么看起来更像是你的下属啊？是吗？是你的错觉吧？宝宝们要是知道我受伤了，肯定哭得停不下来。你放心吧，怕你出事儿，我让欧阳田把他们接过去住一晚。怎么了？没事，我们回家吧。我帮你。啊，不用了。伤口弄湿了会发炎，孩子们知道了，你该怎么解释啊？可是。别可是了，我帮你。嗯，你干嘛？当然是帮你洗澡啊。你该不会以为我对你另有企图吧、啊？你有吗？有。妈妈，妈妈，你别走，我好疼，我好疼，我害怕，妈妈，妈妈，你别走，别跑，我在。
，乱叫，小心惹了伤口。嗯，时时间不早了，我先去上班了。林总，断绝关系的声明已经登报了，有好几家合作方都终止了跟林氏的合作。那些公司都是看在我妈的面子上才跟林氏合作。现在我揭穿了林有为那个老凤凰男的假面，他们肯定不去再与他合作。林家撑不了多久，何婉晴那边有什么反应？他已经按耐不住给梁导发大尺度照片，想要潜规则上位。只要我们出手，他随时身败名裂。对了，陈明那边又欠了一大笔赌债。要是从何婉晴身上榨不出好处，他肯定要干出丧心病狂的事儿。比起我跟我妈在林家受的折磨，这还远远不够。哎，林总，沈家突然公开声明封杀林氏，沈氏和林氏根本不在一个圈层，怎么会突然出手？难不成是上次何婉晴得罪了沈老太太？说起这个。沈老太太的手串还在我这儿，你帮我去要一下联系方式。好，宝贝儿 ，surprise！ 大明星，你怎么有空过来？我是来给你送福利的。你最近不是要演新电影吗？让我弟当男主，林天仇。那你弟知道你把他卖了吗？他巴不得呢。哎呀，宝贝，你就同意了嘛？你都不知道，我弟他最近得了相思病，茶饭不思的，那眼泪，哟、嗯，都快把我们家给淹了。行吧，你让他去见见梁导。啊、嗯，宝贝，你太好了、嗯！走走走，咱们现在就去，我弟啊就在签发现场呢。原来你就是这部电影的男主，我家何婉晴是这部电影的女主。既然我们要演情侣，不如提前培养培养感情。我记得有一场吻戏，我们先从吻戏开始。哎呀，你行这么大礼了？平身吧。李星河，又是你这个贱人！我还以为你转性了，结果还是满嘴喷粪。你，毕竟狗改不了吃翔嘛。林哥哥，你终于来了！他们三个人欺负我，都什么时候了，还不赶紧收拾收拾？你今天最好收敛点，要是搞砸了签约，咱俩就分手。你就放心吧，杨导已经答应我了，把女主角给我。那就好，等你拿到女主了，再慢慢收拾林清河也不迟。把女主合同拿过来吧，我们是来签合同的。把女主合同给我吧。你们没有搞错吧？女主的合同刚才已经签完了。什么情况？不可能，不可能！梁导说把女主给我的。你不是沈老的公门弟子吗？赶紧打电话问问什么情况。林哥哥，嗯，没人接。何婉晴，上次派对上，你还诬陷沈老占你便宜，需要我帮你回忆一下吗？我知道了，林星河，就是你，一定是你，是你在沈老面前说了我的坏话，抢走了我的角色，明白吧？是林星河，他在沈老身上。闭嘴！沈家的脏会捏脏货，分手吧，有人信。林星河。孕妇的肚子可是有很多作用的，怀孕的女人能替我赚到更多的钱。你怎么不早说呀？怎么知道我要你？啊，不这样，咱们立马就结婚，去东乡，办盛大婚。好。姐姐
，我和明哥哥要结婚了，祝我们吧。尊重，祝福，你们两个狗男鱼最好给我锁死。你就是吃不到葡萄说葡萄酸，我们走。静哥，我订了法餐，咱俩去庆祝一下签约成功吧。那你姐呢？我姐她有事儿。哦，对对对，我有事儿，我先走。这女人又卖我。哎哎哎，那不是嫂子吗？别怪做兄弟没提醒你啊。那个奶狗，她是嫂子闺蜜的亲弟弟。今晚跟王总说，我临时有事去不了了。不是。你这个恋爱脑，看见嫂子就走不动脚。星河，这位是？你怎么来了？嗯、呃，这是、个。我是他两个孩子的爸爸。啊！原来你就是五年前不负责任的渣男呀。啊。那又如何？你们又没在一起，我们公平竞争。该换药了。不算。真丑，挺帅的呀，亚太前十的神眼呢，比我丑。你们男人属于正起来，这么不讲道理吗？啊，轻点儿，应该不会是吃醋了吧？如果我说是呢？如果我喜欢你，我和他，你选谁？虽说人的出生不分贵贱，但他从事这个职业，对孩子们的影响总是不好的。如果我选你，你能不能为了我放弃现在的工作，在家相妻教子？再有三年时间，我应该能把集团全权交给徐峥，退居幕后。现在还不是时候，过几年我会考虑。那我们不合适。女人真善变。啊，大哥，星辰那边推欧阳浩说这部电影的男主角。嗯，这长得也一般呀、啊。那现在不是流行姐弟恋吗？人家姐姐的消费能力很强的，说不定啊。嫂子还是比较小心贼家谁投资，把他给换掉。不是，哎，嘉哥，你这吃醋也别拿钱开玩笑啊！闭嘴！这么喜欢喝，就去直播间里喊麦。对了，上次让你公开封杀林家的事情，那边情况怎么样？哦，听说是去普吉岛筹办婚礼去了。天天发秀恩爱的视频，不过那个陈明的网络账号好像有问题，不少网友发现里面的女生是 AI 换脸，有时候还有胡子和喉结了。他们这是自作自受，不值得同情。嗯，你们是谁？你们要干什么？你们放开我！放开！你知道我是谁吗？要怪就只能怪你男人为了还赌债把你卖。不可能，不可能！我换了他的孩子。哎呀，你不知道，孕妇在我们这儿更值钱。不要不要不要！我我求你放过我，我我帮你赚钱，我帮你赚钱。我,我姐姐是林星河，她刚从林家拿走了一大笔财产，我帮你把她和两个孩子都骗过来，求你放过我。去查查她说的是不是真的。是，老大，她说的都是真的。哎呦，还挺有来头嘛！你确定能把人给我弄来？你放心，这个贱人继承在在我的手里呢。<笑>林总，喜上加喜，追加了十个亿投资，唯一的要求是更换男主。怎么突然要求更换男主？帮我约沈总见个面。是。林总，沈总已经在里面等咱们了。好。林小姐，贝贝和安仔被人绑走。妈咪，妈咪
贝贝安仔，何婉晴，你到底想干什么？我现在给你发个位置，你只能一个人来，否则就等着给他们收尸。好，我答应你。少爷，老太太和老夫人不见了。许叔，怎么了，贾哥？马上帮我查爷爷奶奶的定位。好，我这就去。我来了，你放他们走。你在做梦吧？我怎么可能放他们走？不过真没想到，绑了两个小野种，竟然来了两个老的自投罗网，<笑>真是笑死人了！<笑>闭嘴！要打要骂冲我来，别伤害孩子！闭嘴，好东西！何婉晴，你到底想要做什么？当然是把我遭受过的痛苦，百倍、千倍的。还给你，你这都是报应。这就对了嘛！给老娘跪！你们不过是求财，何婉清给你多少钱？我给你十倍。林星河，你还是那么傻，你拿我做威胁有什么用？他们可是境外诈骗团伙，他们要的是控制你。何婉清，你简直丧心病狂！我在送你份大的，哥哥们，我这个姐姐可是个极品，你们想不想玩一玩？把衣服给我脱了，我耐心有限，要是晚一分钟脱。我都杀一个人，怎么样？等等，我吐。爸爸，侄子，贱人，怪不得这两个老东西那么护着你。原来你生的是沈家的主，这两个孩子是沈氏集团的继承人，你们控制住他，以后沈家就由你们说了算了。去死吧！小心！沈世家，大兵大义！啊！这交给警察，快把家当封印。好。沈家。世家，你坚持住！身份证签口，病案大出血，及时出血。我能给爸比出血，我这男子还没我来。小朋友，你们太小了，不能出血啊！病人现在情况很危急，可是血库告急。市医院急需二次阴性血，你快找人送过来。对了，叫刘老出山操刀。直系亲属是不能输血的，他是你们的亲生父亲，所以你们不能给他输血。真的吗？嗯。我有亲爸比啦。可是爸比受伤了。放心，妈咪不会让他有事。小林，辛苦了，病人已经在手术室里等着了。世家怎么样了？刘老在里面，有他在，不会有事。手都越的刘老，听说已经不出诊了，是想大面子，挺不动他呀。世家没事吧？啊，来了一个专家，已经情况已经稳定住了。谢天谢地，多亏了莹莹，要不是她有封家的关系，还请不来这个专家。我晚上就能到海城，这次回国就把莹莹和世家的婚事办了。世家妈妈打来的，说江莹动用封家关系，请来了专家。你知道的。就是那个疯狂爱慕世家的那个江莹，江家跟我们沈家是世交，而且背后有封家，我们不好轻易作恶。我不管，我只认小青这一个孙媳妇。你忘记她刚刚是怎么保护咱们的？我也希望加入沈家的是小青，这事啊得从长计议，就怕江莹对小青和孩子们不利。哎，小青啊。
让我们带着两个孩子先回去休息吧，只怕这两个小家伙都吓坏了。会不会太麻烦了？不麻烦，不麻烦，都是一家人。辛苦您了，刘伯伯。他要不是有你这个好媳妇啊，这次啊恐怕就凶多吉少喽。不过这小子能为你豁出命，也许能过得了你外公那一关。哎、啊，别忘了带他回冯家见见那老头啊。刘老，您怎么在这里？莫非是江小姐请您来的？什么江小姐、张小姐的？你去守着他吧，老头子啊，要回去补觉了。哎呀。<笑>这人什么来头？竟然和刘老相熟！你醒了，伤口还疼吗？你放心，我肯定不会让你受刮的。呃、啊，饭盒和护士站，咱们先回家吧。不看爸别了吗？让他们两个过二人世界，说不定啊，过阵子你们就有弟弟妹妹喽。曾祖母让百维、马维一直过二人世界，百维是不是就有很多很多弟弟妹妹了？爷爷奶奶拿过来的，也不知道为什么不进来看一看。他们就安安和贝贝了，怎么可能还会管我？人家是孩子们的错。嗯。林星河，都什么时候了，你还有心思喊男人代表卿卿我我？赶紧出个谅解书，把你妹妹放出来！我妈早就死了，我哪来的妹妹？你有时间在这求我，不如让何婉晴把陈明供出来，也许还能少多几年牢。小畜生，竟敢和我顶嘴！现在就给我去派出所！妹妹也是坐牢，我就不认你这个女儿了。林有为，你是有健忘症吗？我早就跟你断绝关系了。你闭嘴！你没有说话的份儿。伤口没事吧？哎呦，我没事，死不了。哎，小子，你是不是看看我女儿了？行啊，那你给我拿八百八十八万彩礼，把我女儿养大，可不容易啊。林有为，你要点脸！我已经跟你断绝父女关系了，你想都别想，活着一天，你就得孝敬我一天。我死了，做鬼都不会放过你。我跟你说，这个小家伙。不知道和多少个男人睡过了，那床上功夫是不是非常厉害？如果你拿不起彩礼，我就让他继续和别的男人睡。好啊，你是个打老子！你这你、呃、小畜生，我会告你不孝，何百人，欺负你老子！巧了，接吧，林有为先生。您作为何婉晴和陈明的担保人，需要赔付林星河三千万，请您本周内交清债款，不然林氏的资产将会被冻结，用来还债。你给老子等着！别动，再乱动就要重新打麻药重生了。嗯，哎呦，我好疼啊！你扶我一下子。好、啊。哎。嗯。哎呦我。嗯嗯嗯。嗯，你死了，吓死我！你恶心死了！干啥？石家哥哥，人家好。你别碰到他伤口。你推我干嘛？你谁啊？石家哥哥新请的护工。小颖，这是我老婆，以后你改口叫嫂子啊。什么？你什么时候结的婚？我跟伯母怎么都不知道？他马上就知道了。我不信，明明我们俩就可以。哎哎，江小姐，我带你去我家看他缝衣服。啊，走走走，自己干。师傅，我要陪石家哥哥。哎，老。我发誓，我身心纯洁，我跟这个江洋没有半毛钱关系。我是第一次，都是给你的。谁是你老婆？别乱讲。哎，当然是你啊！那老婆，等我出院之后，咱们就去民政局领个证，给我个名分，好不好？
车不要嫁给你。林小姐，我是世家的母亲，我们见个面吧。好，艾米，林总，帮我把今天的行程取消，再准备一些礼物，我要出去一趟。好的，林总。张姐、嗯，你都有孙子了吧？是，都这么高了，是是啊，多好呀！伯<笑>母、啊、初次见面，这是我的一点心意。嗯，原来是鸿门宴。伯母，啊，伯母，莹莹好想你啊！这是莹莹，是石家的未婚妻。听说你最近一直在医院照顾石家，他想请你吃顿饭。是啊，林小姐，别拘谨，就当自己家就好。快去给林小姐拿个鞋套。好的，江小姐。伯母家的地板可是刚做过修护的。请石家救了我，我照顾他是应该的。饭就不吃了，茶味太重，我吃不下。伯母，你看他随意出口伤人。林小姐，这就是你的家教吗？抱歉。我的家教是：人敬我一尺，我敬人一丈。沈伯母，尊重是自己挣的。<笑>这就是石家自己找的女朋友吗？可真是牙尖嘴利，真是上不了台面。跟江小姐相比啊，简直是差得太远了。要我说呀，这结婚呢，还真得门当户对。这路边啊，阿猫阿狗啊，玩玩也就罢了，这带进家门会脏了地方的。阿猫阿狗骂谁呢？当然是骂你了。你敢骂我？哎呦，我的腰！石家哥哥，林小姐太过分了，她不仅骂人，她还动手打人呢。哎呦，我的腰都散了。石家，你也不管管她，她都动手打人了，简直是一点教养都没有。来人，赶紧把这个没教养的东西给我赶出去！我看谁敢！星河是我的妻子，以后这里就是他的家，还轮不到你们这些外人来赶他走。大家都是亲戚，哪来的外人啊？往日由着你们上门打交道，是因为沈家不差这点钱。但既然你们一个个都不喜欢我的妻子，那以后就别来了，省得端起碗吃饭，放下骂娘。沈家，你说的太过分了。妈，是您走的太过了。宝宝们想吃披萨。<笑>妈，我听说你刚刚把小星给我气走了，你还没老呢，怎么就糊涂了？妈，那样心机深重又没背景的女人，真不明白你和爸看中她什么？就看中她人品好，是你儿子喜欢的女人，是你孙子孙女儿的妈妈，生了两个孩子又怎么样？妈，现在的亲子鉴定造假的多了去了。你这个驴脾气，来，我让你看看孩子，那女人能生出什么好孩子？贝贝。安仔，快过来看看奶奶。妈，老沈找我有事儿，我先挂了哈。给我找人盯着林星河，有什么风吹草动，立刻告诉我。我亲爱的甜甜，这是你的卖身合同，仔细看看。有什么好看的，宝贝？就算你把我给卖掉了，我不得一样给你数钱？<笑>听说最近海城沈江两家好事将近呀？沈氏家和江莹吗？那还真是门当户对，有钱人终成眷属啊！气死我了！我原来还以为他是个可以托付终身的人，结果一样是个朝三暮四的臭狗男人。星河，你别难过，男人嘛，有的是，尤其是我们家那位，他可等了你很久。姐。星河，呀，说曹操，曹操就到，来坐。某些人啊，不懂得珍惜。大帅哥，你的机会来啦！这么快就露出马脚了？世家，你过来一下。妈，如果还是为了让我娶江莹，那就免谈吧。这莹莹多好呀！不仅孝顺，还能在事业上帮助你。儿子，有了封家的关系，你爸在海外的事业就会拓展的更加顺利。至于林星河和他的两个孩子嘛，你养在外面不就好了？妈，您这是穷到要卖儿子了吗？话别说的那么难听，妈都是为了你好。这林星河小门小户的也就算了，人品还不行。你看看这个。
一边吊着你，一边和别人卿卿我我。林星河是什么样的人，我最清楚。你别去骚扰他。鬼迷心窍了吧你？是我沈世家非林星河不娶。你同意他嫁过来，你就多一个儿媳妇；你要是不同意，那你就少一个儿子。你就袒护他吧，有点狗本领。谢谢你送我回来，回去注意安全。星河。这是我为你写的歌，这些年我对你的喜欢全都藏在这张专辑里。很抱歉，我只把你当做弟弟。如果你还有这种想法的话，我们以后连朋友都做不成。那能不能抱一下你？抱一下你，我也就死心了。以后就拿你当姐姐了。不、嗯、吃你，你这小子还想抢别人的女人。你的女人，五年前你抛下她的时候，知道她在国外都怎么过了吗？你和其他女人传绯闻的时候，有想过她是你的女人？欧阳浩，别再说了，你先回去。星河，这不沈总吗？在我这里干嘛？被人游记知道不好。另外，沈总千亿身家，实在没必要屈居在我这里做保姆。星河，你是不是误会我了？哎，星河，星河，我只会娶你，你只能娶你，你不要听外面人瞎说。堂堂沈家大少爷，这点绯闻处理不好，还在这委屈，手下发，好好反省吧你。徐峥，给我把那个营销号全给告了，告不赢的话，就去泰国种菠萝吧。林小姐，恭喜你招商成功。你是？啊、我是广告商，恭喜恭喜。林小姐。你没事吧？你什么？哎呀，来吧，我们一起进去休息一会儿。来来来来，来吧。哦，这是哪？林小姐，你喝醉了，我带你来休息一会儿啊。林峰，哎，这可就由不得你了。来吧。哎呀，不好意思了，林小姐，我也是控制不住自己。想想，好久没，春宵一颗纸，轻轻的，来吧，来吧。确定了吗？那里人在里面吗？小哥，嫂子好像被人下药了。走，上去看看。啊，快出来！你谁呀？哎，啊，为什么要牵绊我？饶了我吧！啊啊！把他带下去，查清楚。啊啊，我来。呃，保准不打扰您嫂子二人世界。妈，妈，妈，真的。哎，这孙胖子跟真真，早知道就不打人了。妈，我，我，沈沈总怎么是您？滚蛋这是莹莹，是石家的未婚妻。别碰我！好，我不碰。星河，你就这么抗拒我吗？人家，我怕。别怕，我在。我好怕，我怕像五年前一样被人下药，差点被火烧死。好大的火！你放心，我一定会让他们付出代价的。
昨晚，昨晚的事情一定有幕后主使。等我查到，无论他是谁，我一定不会放过他。你放心，我会替你先解决的。石佳哥哥，石佳哥哥，我有很重要的事情要跟你讲。既然江小姐这么急，你还是和她好好聊聊吧。那正好，我也有些重要的事情想要跟你讲。石佳哥，你对人家温柔点嘛。说吧，是不是你给星河下的药？什么下药啊？我根本不知道你在说什么。石佳哥，你可别把别人做的事情栽到我头上啊。那好，我现在就让徐峥把昨天晚上剩余的酒拿上，你喝下去，我就相信。好啊。把昨天晚上剩余的酒拿上来，顺便。再把广告商和服务员给带上来，好好伺候江小姐。不不不，不要不要毁了我！完了，是你先打算毁掉星河的。石家哥哥，你不是一直想要知道当初凤霞那个救你小女孩的消息吗？我知道，我知道她的消息。你要说的就是这个。<咳>从哪儿得来的消息？这我不能告诉你，不过只要你娶我的话，我就告诉你他在哪。你在说什么蠢话？我沈世家什么时候蠢到拿婚姻给你做桥梁？世家哥哥，我只是想永远陪在你身边，哪怕你心里有别人也没关系。为什么就不能给我这个机会呢？江小姐，我对你一点感觉都没有。女孩子还是要自尊自爱的。世家哥哥。喂，嘉哥，查清楚了，安排下药的是嫂子那个渣渣爹。不过我看这后面肯定有江云的。嘉，我怕。别怕，我在。江家现在还有封家做靠山，可能一时半会儿不好连过断啊。行，我知道了。不过现在我再让他感受一下，心和手。走。死渣男，他们去死吧！嗯，好了，不哭了啊，宝贝，是你甩的比别人呀？那我也难受，反正男人没一个好东西。宝贝，我不要男人了，我们在一起吧。嗯。嗯哼，宝贝是最美的了。嗯，我要发个朋友圈，羡慕死他们。不，嘉哥，秦氏集团已经清算破产，不过陈明还没有落网，也没有查到出境信息。我怀疑啊，他要么是偷渡出境，要么还藏在国内拿个鸡小鸭。你加派人手保护星河，还有孩子们的安全。嗯，好。嗯。嘉哥，你家城墙可是毁，划破防盗，防闺蜜。喂喂。沈思佳。嗯。不用。他没有人啊，可我已经挂了。你想怎么样？我要惩罚你。好啊，来呀、啊！你干嘛？你跟欧阳田是故意气我的吧？我才没那么幼稚。行，我幼稚。林星河，我吃醋了，你知道吗？你凭什么说我呀？你还跟别人传绯闻呢？我有没有别人？你自己来检查一下，我就知道了。嗯，我不要李星河
。我以前怎么没发现你这么能气人呢？喂，艾米，您怎么不好啦？您的父亲闹到公司来了。别急，我马上来。看什么看？<笑>我陪你一起去，大家快来看一看呐！这个不孝女知三打三，不知廉耻啊！把自己的父亲赶出了家门，还把自己妹妹送进了监狱。你们看呐，啊，就是她，就是这个孽女，不知廉耻啊！哎，你看这穿的人五人六的，连亲戚都不善养，这年头当小三也太猖狂了吧！你是新城集团总裁吧？赶紧把练习课开除了！这种员工不知廉耻，不孝顺父母，留在公司只能败坏你们的风气啊！老铁们，你们看看这个不孝女啊！你们看呐、啊，生个叉烧都比生这个孽女强啊！啊！自从他妈妈死了以后，把他妹妹送进了监狱，把我赶出了家门呐、啊！<笑>就是他，这个孽女。叫林星河，林总，网友已经跑到公司官网和产品评论区，要求公司把您开除掉。对付组里，闹这么大，你说没有水军推波助澜，我是真不信。林有为，这出到底谁教你的？是老李的何婉晴，还是被缉拿的陈明？林星河，我打死你！你，林星河，你敢打我？你这个人无利不起早，说吧。来闹这么一出，你又想干什么？林星河，你别以为我不知道你抱什么大腿，你每个月得给我两百万的赡养费，要不赔，我就天天来闹，让你家不进沈家。那你就去闹，只要星河愿意，沈家的大门永远为他打开，我现在就能娶她。这也是你说了不算，你怎么知道我说了不算？到底是谁指使？是我妈，还是江宁？是我自己要来教训林星河。林星河，赶紧把赡养费给我，要不然我起诉你。随便你。你以为你把你妈妈东西都搬走了，我就没招了是吧？我告诉你，还有一件最重要的东西在我的手里，那就是你妈妈的骨灰。哈哈哈哈你看看，这就是你奶奶给你找的好媳妇儿，哪有当闺女的拴亲爹的脸？根本不知道林有为做了什么。那说明林家家风就不行，你赶紧跟林星河划清界限，否则只会影响沈家清誉。妈，你根本不了解星河，他不是你想的那样。我不想了解，你赶紧跟江宁好好培养感情。妈，我只承认星河，其他人你别想硬塞给。那可留不得你呢，哼！老婆，被下药了。喂，局长，赶紧来一趟沈家，我被下药了。石家哥哥，我知道你心里有林姐姐，可我不是来拆散你们的，我是来加入你们的。石家哥哥，我只要你一碗，如果这碗过后你还是不愿意的话，那我就彻底死心。放手，石家哥哥，我只要你一碗。好吗，星河？你把我当成他也没关系。杰哥，杰哥，要不是我来，你就失去清白之身了呀！徐正，你少管闲事，我的事可是得到伯母允许的。沈伯母，这个家。什么时候轮到他说了算？还有你江莹，真的以为自己姓封了？我操
，石家哥哥只能是我的。我爱了他这么多年，凭什么让你这个幸运好的贱人抢走我的位置？您拨打的用户暂时无法接通。哎，等等，嘉哥就交给你了，我先溜了。哎，我先溜了。哎，老婆，你不是跟你未婚妻在大床上甜甜蜜蜜吗？你来找我干什么？老婆，只有你才有资格做我的老婆。老婆，我心里好热，你帮帮我好不好？我怎么帮你？妈咪，早。妈咪睡懒觉。奶奶，妈咪旁边的人是爸比吗？不是，你听妈咪说。哇，谢谢。早上好啊，小宝贝们。爸比，我和妹妹下周回来的时候，是不是就有妹妹了？爸比，我想要弟弟，我想要妹妹。都有，都有。你俩感情那么好，我就放心了。趁热打铁，赶紧领证结婚。等老头子的寿宴结束后啊，奶奶亲自给你们筹备婚礼。好。奶奶，我还有事，回头再说。老婆，你这么着急是要去哪儿啊？要不再休息会儿？昨天晚上肯定累坏了。闭嘴！电影开机仪式和新闻发布会马上就要开始了。我这个最大的投资商都不着急，你一个员工着急什么？喜上加喜也是你的，怎么没听你说过？你也没问过我呀，老婆，喜上加喜是我给你的嫁妆，我陪你一起去，好不好？不要再。好好好，不嫁不嫁，那我嫁给你，行了吧？林总已经安排好了，一会儿您上来做发言人。好，那几家媒体公司都请过来了吗？嗯。欢迎各位媒体朋友出席我们的发布会，《破釜沉舟》是星辰集团和喜上加喜集团联合拍摄的反诈系列电影中的第一部，欢迎大家踊跃提问。原本听说男一号是欧阳浩，为什么会换人？快给我，明哥哥，你好棒！天哪，太辣眼了！李小姐，五年前你跟你前夫离婚，是因为你出轨吗？李小姐，你认为沈佳还会接受这样放荡的你吗？这简直就是视频中的人是你和你的前夫吗？我靠！那李小姐。你是不是真话留言？留言解释一下嘛，留言解释一下嘛。停！实锤实锤！出去！梁家宝，梁家宝，你对刚刚的视频有什么感想吗？出出出！哎，所有的岛，哎，走。没事吧？哎，不是我。我知道，我一定会调查清楚的。别怕，没事了，有我在呢。到底是谁一定要毁了我？不管他是谁，我一定会让他付出代价的。嘉哥，那些记者的存储卡已经全都被销毁了。我抓到一个现场的技术骨干，承认视频是 AI 换脸，原视频是陈明，是陈明干的，是嫂子的爸爸给的原视频。他还说教育自己的女儿天经地义。这畜生行为确实是他能干得出来的。一个孝子压死人，可能他仗着。他是你的亲爹，你不敢把他怎么样吧？害死我妈，还拿我妈骨灰威胁我的人，不配做我爸爸。今天的事情谢谢你，我要去处理后续的问题。哎，你可别谢我，你是我的大老板
你忘了，咱们之前说好的，喜上加喜是我的嫁妆，送给你了。你这个恋爱脑壳够狠的，连我都是你嫁妆的一部分。喂，艾米，给我正式起诉林有为，不要留任何余地。让法院立刻查封他的所有财产，包括林家大宅。嫂子的情绪管理真牛啊，这么快就振作起来了。哼，瞅瞅两米八的大气场，一一点不像个小助理。今天到场的记者都打好招呼，我不想在外面听到他的流言蜚语。这倒是好办，不过万一这背后有你家皇太后的手机，那可是防不胜防啊！过两天就是老爷子的寿辰，指不定他还会使出点什么招呢。等等，怎么什么人的礼物都收？是啊，万一礼物上有病菌怎么办？姐姐。我可不是说你的哈，我相信那个被偷拍的小视频女主一定不是你。你怎么会做出那种事呢？莹莹，你就是太善良了，不像有些人根子都烂了，什么事情做不出来。这就是那个林家大小姐，看不出来嘛，长得这么漂亮，背地里那么风骚。现在女人表面越是单纯，背地里玩的是越烂。坏人，不许欺负我妈妈。真是有什么样的妈妈，就什么样的孩子，一点教养都没有。贝贝也流着您的骨血，太没有教养，您又好到哪儿去呢？你看看，这就是沈世家自己找的媳妇儿，哎，竟敢顶着我！麻烦猫我把这个礼物转交给沈老爷爷。宝贝，爸比跟哥哥去哪里啦？去上天。那妈妈之前告诉过你，遇到怪人说你坏话的时候，你要怎么办？不听不听，王木眼睛。嗯，真棒。那我们去找哥哥吧。你们不理他们了。伯母，别气，不过是两个野种罢了。你和史家生的，才是我们沈家承认的子孙。可是爷爷奶奶那边，哼，他俩都半截入土的人了，他哪里还管得了沈家的事情？我儿子的婚事，我做主。哼，我就知道伯母对莹莹最好了。这两个小野种还真是碍眼。你怎么出来了？算了，今天爷爷受夜。幸好，我说过我不会让任何人欺负你的，而且今天还是爷爷的生日，他肯定希望你和孩子们陪他的。小青、啊，你看吧，爷爷奶奶都知道了。爷爷奶奶，不好意思，让你们担心了。刚才的事啊，我已经听说了。我们的儿媳妇啊，真是太会乱来了。小青啊，不管发生什么事情，你才是我沈家唯一的孙媳妇，爷爷奶奶都无条件相信你。那爷爷奶奶，麻烦你们两个照看一下小朋友。哎，好，来，不用，乖。<笑>这是江家大小姐，我们史家的未来太太，<笑>长得真漂亮啊！是啊，阿姨，婚期定了吗？定了，九月初。哦，哎，他又回来了。石家哥哥，江小姐，我们不熟，我怕我的太太听见会吃醋。石家哥哥，给大家介绍一下，这才是我的太太，同时也是我两个孩子的母亲。沈石家，你眼里还有没有我这个妈？林星河，你无非就是仗着替石家哥哥生了两个孩子而已，你非要跟我讲，那可就别怪我。这江老爷子还真是念着两个小野种，还单独给他们订了蛋糕，吃吃死你！莹莹，咱们不能就这么算了。别以为刚刚史家承认了你，你就能进沈家的门。这个家还是我说了算。您大可放宽心，我从来没想过进沈家。哼，算你有自知之明，妈。你是不是真的要逼着我离开沈家？伯母，您儿子说可以入赘我家，您放心，我外公外婆不是那种会立规矩的顽固老人
。嗯，最多是让他冬天睡露台，秋天打谷子，早上五点起来做早饭。哎呀！你怎么了，啊，石家哥哥？你看这个女人，把伯母气的心脏病都发了，你还要护着她吗？妈，你就别装了。近期的体检报告可没说你的心脏有问题。啊，叶、啊、子、啊，快去叫山顶医生！快叫山顶医生！两个孩子好端端的，为什么会晕倒啊？哼，小贱种，这药发作的还挺快的。伯母，我看我要不先回去吧。哎，莹莹，再陪伯母聊会儿。不准走！怎么，现在知道把人家莹莹留下来了？我怀疑有人在我爷爷的七十大头上投毒。在孩子的化检报告没出来之前，任何人不得离开沈家半步。我看你是想说。是我下毒害的你孩子吧，沈世佳，你个不孝子！夫人，江小姐，麻烦你们回房间休息一下。少爷，家庭医生马上就到。你跟我一起把孩子抱到二楼，来帮忙。两个孩子只是吃坏肚子了，没什么大事儿。宝贝们，你们今天都吃什么了？我和妹妹就只吃过桌子上的那个小蛋糕。快去把他俩吃剩下的蛋糕拿去化验。不用了，结果已经出来了。安安和贝贝吃过的蛋糕里含有泻药的成分。啊！我找人调查情况了，是爸爸没有保护好你们，爸爸一定给你们个交代。是啊，小星。你放心，这件事沈家一定给你们一个交代。刚刚我看到江莹小姐走进了放蛋糕的地方。江莹，快跟上你媳妇！小江那么瘦，待会儿大家吃亏咋办呢？奶奶，孩子就麻烦你了。哎，快去吧！你说这孩子长大了怎么这么不听话，竟然回到亲妈头上了！莹莹，脸色惨白，是哪里不舒服吗？嗯，没有啊，好凉啊！你是不是也中毒了？我去给你叫医生。啊，不用了，不用了，不用了。江莹，林星河，你反天了不是？啊，林星河，你想干什么？林星河，你不想活了吗？待会儿石家哥肯定饶不了你。石家哥哥，你就在那欺负我。伯母，快救我！我要被他们打死！放开他！伯母，我爸都舍不得动我一根手指头，史家哥哥竟然这么帮着外人欺负我！你放心，莹莹，伯母一定给你出这口气。你这个女人多狠心呀！竟然把莹莹打成这样！你还认我这个妈，就让她跪下跟莹莹磕头道歉，不然我就报警把她送进去，没有十年八年，别想出来！报警？那正合我意。不能报警。不能报警，伯母。如果报警的话，这件事闹到警局，我爸一定会知道，到时候一怒之下断了跟沈伯伯在海外的合作项目。虽然石家哥哥这么对我，但我相信他一定是一时被蒙蔽了。这么三斤，那我是不是还要夸你？难怪好、啊。我不管你跟沈家有什么合作，我就问，你下毒害我的孩子们。这笔账该怎么算？这次是泻药，你下次是不是直接一瓶鹤顶红喝下去？啊！说话！石石家哥哥，我这么这么喜欢你，你不能这么对我。师姐，你快掐死他了！够了，放手。石家哥哥，你就算是打死我也没有用，我就是没有下药。我相信莹莹一定不会做出这样的事。说不定是有人自导自演，就是为了让你和莹莹有隔阂
，这不有监控吗？找人调出来一看不就知道了？我早就让人调，这个点儿应该马上就回来了。少爷，监控被毁坏了。江英，抢男人、羞辱我，我都可以一笑而过，但孩子是我的底线，这件事儿我绝不会这么算了。你这是心虚还是怕？妈，这个家姓沈，不姓蒋。如果你今后还要偏袒这个女人的话，这恐怕是我最后一次叫你。这什么意思？是不到家要我这个妈啦？我这么做还不都是为了贪污了这个沈家？徐<笑>峥，找个恢复监控的高手，我要把江颖给送进去。大哥，确定要这样做吗？这样就是彻底站在东家的对立面了。我不管他是谁，只要伤害星河和孩子们，我都要你们付出代价。星河，你跟来干什么？我，星河，我姐已经把孩子送回你家了，看到我请你回去。星河，你不能走。沈世家谈恋爱是两个人的事，婚姻却关系到两个家庭。你的母亲很排斥我，甚至排斥我的孩子。我不敢想，今天江莹如果下的不是泻药，而是什么毒药，我该怎么办？星河，你压根就保护不好星河和两个孩子，你根本就不配和他在一起。星河，你难道就这样把我给放弃了？我不想让孩子冒险。星河，你再给我点时间，我一定把所有的障碍都给清除了。星河。妈咪，你是不是跟爸比吵架了？如果妈咪跟爸比不在一起了，但是他要跟我争夺你们的抚养权，在法庭上，法官问你们，让你们选，你们会选谁？妈咪，妈咪，乖宝贝，妈咪，下雨了，谁啊？什么是你的？星河，我。妈咪，爸比在外面淋雨了，会感冒的。不管他了，他老了自然会走的。爸比。爸比，你是不是惹妈咪生气了？是爸比做错的事情，爸比没有保护好你们，再给爸比一些时间，好吗？好。王总，那这次国庆档院线排片就麻烦您了。啊，林小姐，不好意思，我接个电话。喂，我明白。林小姐，我们今天就到这儿吧。您这部电影的排片，是我无能为力，安排不了了。王总，这是怎么了？刚才咱们不是还谈的好好的吗？林小姐，你要不先回去查一下，是不是得罪什么不该得罪的人？不用查了。林星河，我跟你说过，敢得罪我，你就要做好在整个海城混不下去的打算。这部片子的排片率休想超过百分之五，你就等着铺盖吧。你今天只是来炫耀？不不不，我是来给你机会的。只要你把桌子上的酒全部喝完，然后再跪在地上给我磕头道歉，我就勉为其难的让王总。给你一点点排片，你真是记吃不记打呀！忘了你的沈哥哥怎么跟你说的？你休想骗我！你别以为我不知道，你跟石家哥哥已经闹掰了，他是不会再保护你的。哦，是吗？王总，这是怎么回事？你来的正好，林星河得罪了我。如果你现在就把他开除，那我说不定会考虑考虑放心成一马，给你们一些院线排片，不然
，五十个亿可是要亏得死死的哦。我也没办法，蒋小姐这边来路太大了，她父亲直接越过我，让我们老板取消了先生的牌片。星辰不惹事，但也不怕事。行，有你哭的时候。我爸爸已经跟沈家订了婚期，到时候你们现在住的这个地方，我会让沈家全部收回来，你就等着和你的那两个野种流落街头吧。你再说一遍。我说，你和你的那两个。啊啊啊！你竟敢泼我！你真当我是靠沈家养着的吗？就我妈给我的财产，足够买下三个你们江家，真是可笑！林星河，我要和你拼了！警察叔叔，你们来的正好，这里有人行凶。谁是江莹？我我，可是我没报警啊！带走。沈家投毒一案，希望你可以协助调查。不是，有没有搞错？哎，林星河，我爸已经回国了，他是不会放过你的。哦，我好害怕呀！男人都是个祸啊！你说一个姑娘，非要为了一个男人要死要活的。林总，看来万事影院的院线排片不行了，这下怎么办？甜甜在娱乐圈混了这么多年，我找她想想办法。我姐不在国内，但她让我把刘总引荐给你。那我先以茶代酒，谢谢你了。我跟刘总约在这个酒店一楼咖啡厅，嗯，两点差不多该到了。那咱们先去见刘总吧。奇怪，我姐不是说江莹被抓进去了吗？怎么又放出来了？不管他，我们先去找刘总。啊，对了，你帮我查一下江莹在海外家的背景，总觉得特别耳熟。好，来，江总，合作愉快，合作愉快。沈总真是年轻有为啊！还要感谢你这次没有继续追究我们家莹莹的责任。我这个女儿啊，心思最是单纯不过了。这次呢，只是他一时犯糊涂，其实他心地里啊，并没有那么坏。石家根，夏小姐啊，您看路呀。徐正，爸，你看现在石家哥哥眼里一点都没有我。俗话说得好，女追男隔层纱。你把心态放宽，稍安勿躁，那是石家，自然就是。<笑>这父女俩真是如出一辙呀，长得丑，想得美。一听你给她回报那么高，给她挖了大坑，她都不知道。哈哈。哎，我新上映的电影，要不要去看一下？好呀。去买两张欧阳浩斯新上映的电影。嗯。嘉哥，我长这么大没见您这么怂呀！上，我怎么讲完？我这次让他太伤心，我得把江家的事情彻底解决之后，我才有资格重新追求他。醒醒，你在 PUA 你自己啊！听兄弟说一句啊，追媳妇这事不能太讲武德，万一你的竞争对手趁机把你的老婆孩子挖走怎么办？给我闭嘴！宝贝们，妈妈去给你们买水，你们在这乖乖不要乱跑，好吗？好。我靠，小哥，你真在这儿当望妻石呢？哎，你家太会了呀！嗯，这边度假村我看了，还不错，抓一抓进度。嗯，好。
个银汉亮是奶奶吗？奶奶怎么躺在地上啊？奶奶是不是肚子太饿，所以不藏起来呀？我就要帮帮茶。是你，啊，对对，我们在这里。奶奶刚才是不是肚子太饿，所以不肯起来呀？奶奶应该是低血糖，晕倒了。我先送你去医院检查一下。我明白了，真有你在家哥，你是在给太后和嫂子故意创造相处机会的吧？妈，星河呢？交费去了。孩子是不错，可妈未必是个好的，没准是故意装出来的。沈夫人，别误会，我没有讨好你的意思，我救你只是出于人道主义而已。乖奶奶，你这样说，妈妈咪、宝宝也不喜欢你了。哼，我不喜欢你了。妈，你要是想你的儿子孤家寡人一辈子，你就继续做吧。我只是想你找个更好的，有错吗？不管你怎么想，我已跟江总约好两天见面了。妈，你聪明一世一辈子，可到最后。却被江家父耍得团团转，什么意思？亲家，你放心，莹莹进了门，我肯定把她当女儿看待。有<笑>您的这句话，我就放心了。来，亲家母，您看这个婚期定的多久合适呢？自然是越快越好。你看，月月初九怎么样？行，好。好什么好？妈。你别再捣乱！想进我们老沈家，必须得先过我这一关。我看莹莹就很好，你呀是老眼昏花，被那个女人蒙蔽了双眼。我看你才被明里寻了亲，一个小姑娘家跑到有妇之夫家里自建枕席，还给人家孩子下药，哪里像个好人？我看呀，不仅不要脸，还心黑。正好我今天约了我孙媳妇上门谈婚期。我父亲可是凤家老爷子跟前的红人，整个海城的姑娘，谁能比我优秀？妈，这个场合，你喊他来做什么？大小姐。爸，他只是新城的一个小助理，一个没人要的老女人，凭什么给他行礼啊？还不给大小姐行礼？你的规矩都读到狗肚子里去了吗？大小姐可是凤家老爷子唯一的外甥女儿，视若珍宝。那岂不是整个星辰集团也是他的？星集团算什么？那是封家老爷子给他练手的礼物。江叔，原来江大小姐是你的女儿，我才知道原来江管家手里有那么大的权利，可以让自己的孩子扯着我们封家的虎皮来打压我的公司。大小姐，啊，求求你，啊，这件事情别告诉我爸，这是我瞒着他悄悄做的。爸，住口，大小姐。我这就把这个不孝女带回去好好教育一下。您放心，我保证她以后不会再出现你的面前。跟我走。妈，你好好看看这个。你心心念念的江家，其实就是一家空壳公司，爬上沈家就是为了吸血。江东来打着封家的名号到处打秋风，前不久刚被封家辞退了，所以正急着找接盘侠。妈。您刚刚说谈星河和石家婚期的事情，我什么时候说过呀？小星只是我朋友，我邀请过来吃顿饭而已。你别说这些有的没的。小星啊，奶奶尊重你自己的想法，不管嫁不嫁石家，我永远把你当孙女看，我也永远是两个宝贝的曾祖母。有没有眼力劲儿了？赶紧送送小姐。不用了，奶奶，我先回去了，宝宝们还在等我。看有什么用啊？一个男人最好的嫁妆就是行动。奶奶，您说的对，简直是醍醐灌顶
你跟着我干什么？我不放心你一个人。我没事，你可以回去了。行，那你注意安全。妈咪，怎么了呀？没事，宝贝，快回来睡觉吧。好，拜拜。再给一次机会，我肯定能赢，我肯定能赢！哥，给你机会，哥！先不管你哪一只手呢，我我有这个，我有这个，再给一次机会。拿什么破烂玩意儿忽悠你爷爷呢？呀！这你丫的，给老子害这么惨，自己还装那么好的房子。你看。我看到别墅灯亮了，你有没有事儿？别怕，我在，我马上到。雪哥，雪哥，我今天收到了一条死亡的信，就是陈明干的。他现在光脚不怕穿鞋的，很有可能做出一些极端的事情来。别在这干了。江家父，我都已经解决了。这段时间我已经加周旋，就是为了给他们下套，还有收集他们的犯罪证据。以后，他不会再伤害你和宝宝们了。别再推开我了。就是你当时送我的手串，只不过被陈明抢走了。陈明肯定在我家附近，他怎么会把手串丢了？你们沈家的传家宝，不是应该很值钱吗？这串手串有一层保护层，揭开之后才是它本来的材质，否则再厉害的专家也根本鉴定不出了他们的价值。我们糟了，他如果在我家附近，那安展跟贝贝就有危险了。爸比，我不想走。宝贝，爸比答应你们，等你们下次再回来就有。真的吗？不骗人，拉钩。好，拉钩。呃，你跟孩子们胡说八道些什么？等他们回来，我看你拿什么吼。事在人为嘛。老婆，呃、幸福啊。那个，从今天开始我就搬回这里了，宝宝们让我保护好你，随你。都一周过去了，这陈明也没出现，可能是因为我在，他不敢出现吧。嗯
那我总不能让你在我家住一辈子吧？沈太太，你可真美。先说正事，他一天不够啊，我一天不安心。能行吗？你这行不行啊？今天早上我大张旗鼓的离开，现在换成一个美女进入的下文，陈明现在肯定是降低了他的防备心，趁机动手。<笑>看什么呢？你个色狼！你给我看，你在干什么？你别闹，别闹了，小声一点。你干什么呢？我这，这都听见了。不好！你，你、嗯，啊！老婆，报警了吗？嗯。哇，疼疼疼！怎么了？哎呦，哎呀，每次都伤到这种地方，我真害怕完成不了孩子们交代的任务啊！混蛋！哎呀，疼！老婆，你有家暴啊？这，怎么了，老婆？你没事吧？去医院。哎，老婆，我这没什么事儿，多留一会儿就就就好了。是我去医院，我可能怀孕了。局长，马上派辆救护车过来，十分钟要是不到的话，你就去太湖总部了吧你。妈咪，妹妹还没睡醒吗？对呀、啊，妹妹还没睡醒呢。<笑>星河呀，这是我给你买的燕窝。哎，妈，你这三观不正啊！这宝宝的胎教很重要，你别把孩子们给带歪了。你就是啊，还是得我照顾小星。根正苗红，妈。谁敢把我赶走？我没事，你别来找我。你求求你，你饶了我吧！<笑><笑><笑>请新郎新娘交换戒指。这个新郎有点着急啊！哎，我们家哥。终于嫁出去了！啊啊！哟，徐大少看来是恨嫁心切呀。是呀、啊、是呀、啊，嫁给你，老婆。哎呀，你别扒了我